ഹലോ നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് നൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആണിത് അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളം ചെളി വെള്ളമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കിണർ കണ്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ചെളി വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ചെളി വെള്ളം നമ്മുടെ പൈപ്പിലും ടാങ്കിലും അതുപോലെ ടാ ടാപ്പിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്യാവശ്യം കലങ്ങിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹോം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അതിനുള്ള വിലയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ലൈനിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന വില അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എക്കണോമിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതിപ്പം വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അതാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇത് സക്സസ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് പ്ലംബേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രോപ്പുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ടാപ്പിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനേ കാണത്തുള്ളൂ അത്രയും പതുക്കി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ സെക്സ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എനിക്ക് വന്ന തെറ്റുകൾ ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിഗർ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ചേമ്പേഴ്സും രണ്ടാമതും സ്റ്റോറേജ് ചേമ്പറും അതായത് ഫിൽറ്റർ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ഫുള്ളി ഫിൽറ്റർ ചേമ്പർ വഴിയായിരിക്കും പിന്നെ അത് ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ചേമ്പറിലുമായിരിക്കും ഈ നാല് ചേമ്പറും അതായത് സ്റ്റോറേജ് ചേമ്പറും മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ ചേമ്പറും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പി വി സി പൈപ്പാണ് നല്ലത് ആ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഉള്ള നാല് ചേമ്പറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വരെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി ഈ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് വരും ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് വരെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ
അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പോയി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഈ നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ പൈപ്പ് ഫുൾ ലെങ്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കപ്ലിങ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മീറ്റർ ഓരോ മീറ്റർ ഉള്ള ഇതാ വെക്കേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കപ്ലിങ് ഉള്ള ആ ഭാഗം അവർ മുറിച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഇനി രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ടു മുക്കാലഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി റിഡ്യൂസിങ് കപ്ലിങ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ പി വി സി റിഡ്യൂസിങ് കപ്ലിങ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാലഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പും ഇത് നമ്മുടെ മുക്കാലഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നാല് ടു മുക്കാലിൻ്റെ റിഡ്യൂസിങ് റെഡി റിഡ്യൂസിങ് കപ്ലിങ് വേണ്ടത് റെഡ്യൂസറൊന്നും ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു എട്ടെണ്ണം വേണം ഈ നാല് പൈപ്പിനും രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് റെഡ്യൂസിങ് കപ്ലിങ് വേണം നാല് ടു മുക്കാലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തേ അതായത് നാല് ടു രണ്ടിൻ്റെ ഒരു 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 റിഡ്യൂസിങ് കപ്ലിങ് മേടിച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രണ്ട് ടു ഒന്നിൻ്റെ റിഡ്യൂസിങ് ബുഷ് ഇട്ടു പിന്നെ ആ ഒന്ന് ടു മുക്കാലിൻ്റെ റിഡ്യൂസിങ് ബുഷ് ഇട്ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോസിലൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എൻ ക്യാപ്പ് പോയിച്ചിട്ട് ഇതിന് തന്നെ എൻ ക്യാപ്പ് പോയിച്ചിട്ട് രണ്ടടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി എം ഡി ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം കേട്ടോ അത് നേരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മേ ബി നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് തുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം മറ്റേ നമ്മുടെ തുളയ്ക്കാനുള്ള ആ സോയും ആ ട്രിൽ ബിറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡി വലിയ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് പാക്കിങ് ഒക്കെ വേണം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പൊട്ടലോ വല്ലതും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുഷ് ഇട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോളൻസ് മിൻ തേച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി നമുക്ക് ടൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സോളൻസ് മിൻ തേച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യനിയമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ നാലഞ്ചിൽ നിന്ന് മുക്കാലഞ്ചിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഏറ്റിട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുളച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി നാല് ടു മുക്കാലിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള ഒരു എട്ട് റെഡ്യൂസർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് നാല് ടു മുക്കാലിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് മുക്കാലിഞ്ഞിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മുക്കാലിഞ്ഞിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ഒരു എട്ട് ടു പത്ത് മീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു എട്ട് ടു പത്ത് മീറ്റർ മേടിക്കുക അതായത് അതെവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ഞിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ചെറിയ പൈപ്പ് എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം മുക്കാലിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഈ മുക്കാലിൻ്റെ പൈപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുക്കാലിൻ്റെ പൈപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യം ഉള്ള അത്ര മേടിക്കുക പത്ത് മീറ്റർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യാം ഇനി വിഷം വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി മുക്കാലിഞ്ഞിൻ്റെ ബോൾ വാൽവ് പി വി സിയുടെ തന്നെ നോൺ ത്രെഡഡ് അതായത് പിരി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിരി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സോൾവൻസിമിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി വി സി ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ സോൾവൻസിമിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സോൾവൻസിമിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മറ്റേ ത്രെഡിൻ്റെ കാര്യവും മറ്റ
ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതൊരു റെഡ്യൂസർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റെഡ്യൂസർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഇഞ്ച് നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നും മുക്കാലിൻ്റെ ഔട്ട് ഉള്ള റെഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അരിപ്പ ഉണ്ടാക്കണം ഈ അരിപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ മോഡലിൽ വരുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഈ ഈ പ്ലേറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നൊരു മാറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഇതല്ല കേട്ടോ ഇത് സംഭവം ഇതല്ല പക്ഷേ ഞാനിതിനൊരു എനിക്ക് ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊന്നും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ റെഡ് കളറിലും യെല്ലോ കളറിലും ഒക്കെ വരുന്ന ചെറിയ വളരെ വില കുറഞ്ഞൊരു മാറ്റാണത് പട്ടത്തിലിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് എഴുതുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൗണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെട്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് നാലഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം അതൊരു നമുക്ക് ചെറിയൊരു അരിപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അരിപ്പ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രേറ്റിങ്സോ റൗണ്ടിലുള്ള ഗ്രേറ്റിങ്സ് അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിച്ചിടാം പക്ഷേ കുറച്ച് ചില ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അരിപ്പയാണ് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് സി വി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ പാ റെഡ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വട്ടത്തിലൊരു സംഭവം വെട്ടിയെടുത്തു അതായത് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തു നാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഭാഗം കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ വരുന്നിടത്ത് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു ചെരുന്നൊരു സാധനമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് എം സിയിൽ വെച്ച് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഈ അരിപ്പ പോലത്തെ സംഭവം ഇവിടെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക അരിപ്പ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റിങ്സ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സംഭവം കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പം ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് മീൻസ് മുകളിലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള ഈ നാലെണ്ണ നാലിടത്ത് ഈ നാലിടത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യമേ റെഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരിപ്പ പോലത്തെ സംഭവം കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു അത് എം സിയിൽ വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് എം സിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഫേം ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വേണമെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി ഒരു 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 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എം സിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ പറ്റുന്ന ഇച്ചിരി വെള്ളം തേച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങനെ മോൾ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് അതായത് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ റെഡ്യൂസറിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റെഡ്യൂസറിൽ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അരിപ്പ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത് 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 വെക്കുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു പോളിഷ് തുണി വൈറ്റ് കളർ പോളിഷ് തുണിയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ആ പോളിഷ് തുണിയും കൂടി എൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ആ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ അരിപ്പ് വെച്ചു നമ്മൾ വെട്ടി അരിപ്പ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് ഒരു പോളിഷ് തുണി വട്ടത്തിൽ വെട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ അരിപ്പ് കവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഈ എം സിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു ഇത്
ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് മെറ്റൽ ഞാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെറ്റൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ വാർക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽ ചെറിയ മെറ്റൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ മെറ്റൽ നിറച്ച് കൊടുത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ടത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു എന്നിട്ടൊരു അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴുകി കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെളിയെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമ്മുടെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മെറ്റൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് അടി ഭാഗത്തിട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുൻപ് ഗ്രാവൽ ഇത് ഗ്രാവലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വീടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ മെറ്റലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ എൻ്റെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എന്ത് സൈസൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്ത് ഗ്രാവൽ എൻ്റെ മണ്ടാൻ നിറച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിരട്ടക്കരി ചിരട്ടക്കരി ചിരട്ട കത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സാധനത്തിന് ഫുള്ള് തന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ചിരട്ട എടുത്ത് വേണ്ടി വന്നു ആ ചിരട്ട കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേ മണ്ണെണ്ണയോ പെട്ടോളം ഒന്നും വിഷു കത്തിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോവ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പക കല്ല് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചകിരി ആദ്യമേ കത്തിച്ചിട്ട് ചകിരിക്കകത്ത് ഒരു ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അങ്ങനെ കത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്തി ഇങ്ങനത്തെ കരിയാക്കി എടുക്കുക കരി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിയുന്ന വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ കറുപ്പ് കളറെല്ലാം പോയി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ചിരട്ട കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കത്തിക്കുക കരി ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണൽ ഈ മണൽ ഇട്ട സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പോളിഷ തുണി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഒരു പോളിഷ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കിഴി കെട്ടിയാണ് മണലിട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് നമുക്ക് ഞെരുങ്ങി അമർന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മണലിട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് കലരാതിരുന്നോളും പോളിഷ തുണിക്ക് എത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഈ മണലിൻ്റെ ഈ കിഴിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മണൽ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കലരിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കിഴി കെട്ടി ഇടുന്നത് ആ പോളിഷ് തുണി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളർ ഇളകാത്ത തുണി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എം ഡി ആക്കി ഇട്ടു ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും നിറച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചേമ്പറിൽ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ റെഡ്യൂസർ വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റല് ഗ്രാവൽ കരി പിന്നെ മണൽ നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കിഴി കെട്ടി നമ്മൾ വെച്ചു പിന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം എം ഡി ആക്കി ഇട്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റെഡ്യൂസർ നാല് നാല് നാലഞ്ച് നിന്ന് മുക്കാലഞ്ചിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഡ്യൂസർ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കെട്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പശു വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു നമ്മുടെ സോളൻ ശിവന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരുവിധം വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുവിധം വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലേക്ക് വെട്ടുകളായിട്ട് ഭിത്തി ചെയ്യാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ കൂടുതലുള്ളത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കാനും നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല വെയിറ്റുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയി
അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് മീൻസ് നോർമലി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെയിൻ ലൈൻ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അതായത് നമുക്ക് ഏത് എന്ന വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ടൈപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള രീതിയും റെഡ് ടൈപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കുക ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തുറന്നിരിക്കുന്ന രീതി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം കയറി വന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ ബോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇതിലേ ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഇവിടുത്തെ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ബോൾ വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളത്തെ ലൈനിൽ ഫുൾ വെള്ളം വന്നു ആ വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ ചേമ്പറിലേക്കും കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മണൽ കരി ചെറിയ മെറ്റൽ വലിയ മെറ്റൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെബിൾസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളമായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം വെക്കാനുള്ള കാരണം അതായത് മൂന്ന് ചേമ്പർ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ലൈനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് ചേമ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കിട്ടണോ അത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളമായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളമായിരിക്കും വരുന്നത് ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബോൾ വാൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ബോൾ വാൽവിനകത്തൂടെ കയറി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ചേമ്പറി വരും സ്റ്റോറേജ് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം വന്ന് നിറയും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അതായത് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളമാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ വാൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ടും വെള്ളം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് ഫുള്ളി ഒരു പ്രഷറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് പശു വശം ഒട്ടിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ടാങ്ക് മുകളിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് സ്വഭാവമായിട്ട് ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ആ പ്രഷറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് ഒരു വിധം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ല ടാങ്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രഷറിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽ ഇത് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം ആ പ്രഷറാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷനാണ് ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ചെളിയൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പയുണ്ട് ഇവിടെ അരിപ്പയുണ്ട് ഇവിടെ അരിപ്പയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെളി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് ചെളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ മണലിന് മണ്ടയിൽക്കൂടെ കീഴിട്ടിരിക്കുന്ന മണലിന് മണ്ടയിലോട്ടാണ് പിന്നെ വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ചെളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് അരിച്ചിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ചെളി കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെളിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് എത്രമാത്രം ചെളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കഴുകി കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ച
നമ്മുടെ തിരിച്ചുള്ള മറ്റേ നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇത്ര സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴേക്കൂടെ വെള്ളം കയറുന്നു ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് ചെളിയെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ബോൾ വാൽവിൻ്റെ എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഇതും ഈ ബോൾ വാൽവും ഈ ബോൾ വാൽവ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആകാൻ വേണ്ടി സാധ്യത പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വേറൊരു കാര്യം ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് നമ്മളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ബാക്ക് വാഷ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഈ ബോൾ വാലു ഈ ബോൾ വാലു ഏകദേശം ഒരു ലെവലിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കിടക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാത്ത വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോൾ വാലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതായത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് നമ്മൾ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഈ ഈ വെള്ളം വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയില്ല അപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ വെള്ളം കയറി വന്നാൽ ഇതിൽ നേരെ ഇത് ചേമ്പറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ചീത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചെളി വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് വാഷ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോൾ വാലും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോൾ വാലും ക്ലോസ് ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഐസൊലേറ്റ് ആയി കിട്ടി ഈ ഐസൊലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ബോൾ വാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫുള്ള് വെള്ളവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന വെള്ളവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ ചീത്ത വെള്ളം ഫുള്ള് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇത് ഡ്രെയിൻ ആയി പൊക്കോളും ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു താഴെ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഞാനിത് ഞാനിത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബോൾ വാലു വെച്ചിട്ടില്ല ഈ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ്ടോ പഠിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോൾ വാലു ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ആട്ടോ ഈ ബോൾ വാലു ക്ലോസ് ചെയ്യുക നോർമൽ ഓപ്പറേഷന് ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് മുന്നേ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ വാലു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾ വാലു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ വാഷ് ചെയ്ത സമയത്തോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേലും ഈ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ലൈനെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് ക്ലോസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ എവിടെ നിന്നും ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് മുകളിൽ നിന്നാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ കയറും എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മീൻസ് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ഇത് ഈ പാല് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെന്ന് എയർ ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ല എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോൾ വാലു ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോൾ വാലും തുറന്നു കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കുറച്ചങ്ങ് പൊക്കോളും വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എയറും തള്ളി പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതായത് വെള്ളം വരാതിരിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് എയറിനെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷ
ആ രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനൊരു സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ബോൾ കാലം കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചും കൂടെ വെള്ളം കയറത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാൽവിന് മുകളിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ആ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംശയം ഇനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രോ ത്രോപ്പിട്ട് കുറവായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ചേമ്പറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചേമ്പർ ഇത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്തോ അകത്തേക്കുള്ള ടാപ്പിൻ്റെ എന്തോ പൈപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മാറ്റി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മാറ്റി വെക്കുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുക്കാലഞ്ച് എന്ന് വരുന്നു ഇതിപ്പം ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് മുക്കാലഞ്ച് പൈപ്പാണ് വരുന്നത് മുക്കാലഞ്ച് ബോൾ വാൽ വെച്ചു അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാലിക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക്ക് മുക്കാലിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസർ നേരെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മെയിൻ ലൈനാണ് കേട്ടോ ഈ പോകുന്ന മെയിൻ ലൈനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ വരുന്നത് മെയിൻ ലൈൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിടയ്ക്ക് ലീക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് മാറ്റി കൊടുത്ത അപ്പോൾ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താണ് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുമോ എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെറ്റർ ലൈഫ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴാണല്ലോ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും വീഡിയോ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഏതായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ